ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഗ്ലോറിയസ് ലാവ് മലയാളം ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ടും നമുക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുവാനും എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ മീഡിയം സൈസിൽ മുറിച്ചതാണ് നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു മഞ്ഞപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു കുരുമുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂണും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് കപ്പ് ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം തന്നെ ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നെയ്യ് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ കറുകപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു തക്കോലം നാല് ചെറിയ പീസ് എന്നിവയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന ജീരകശാല അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു വെള്ളമെല്ലാം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക കുറച്ച് നേരം മൂക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല കളറൊന്നും മാറാതെ തന്നെ അതേസമയം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആറ് കപ്പ് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു അരി എടുത്ത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ വേണം വെള്ളം എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറക്കരുത് വെള്ളം ചൂടായതിന് ശേഷം അതെടുത്ത് നമുക്ക് അരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന അരി ഒന്ന് വേഗണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട മതി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനൊപ്പം അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് ചോറൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ ഇപ്പോൾ ചോറ് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അധികം വേവേണ്ടതായിട്ടില്ല ഈ രീതിയിൽ അരി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം ഇതിന് നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാറുവാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം
അടുത്തായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നെയ്യൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പിടി വെച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്ക മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഉണക്ക മുന്തിരി ഒന്ന് വേർത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാഷിനറ്റിൻ്റെ കളറ് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരാം ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു വലിയ സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇവിടെ ആ ബ്രൗൺ കളറും അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്പിയുമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം അടുത്തായി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പതിനാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ആറ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ പാനിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുമ്പേ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ് ഇനി ചേർക്കുന്നത് കടുകൊന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നാല് സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാളയുടെ നിറം ഒന്ന് മാറണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം നിറം മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സവാള വയറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഗരം മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ പൊടി ഒന്ന് മൂത്ത മണം വരണം അതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാം ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാലയുടെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം ഇതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഇള ഇളക്കി അടച്ച് വെച്ച് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുറിച്ചതാണ് ചേർത്തത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇടന്ന് ചിക്കൻ വിന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അടച്ചേച്ച് നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുള്ള പാലിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് തുള്ളി പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി വയ്ക്കുന്നു ഇത് ലെയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം എടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെയറായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചോറിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത ലെയറായിട്ട് നമ്മുടെ പാലിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മതി അതിൻ്റെ പുറത്ത് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു 
അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത സവാളയും ചേർത്തു അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യുകയാണ് ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്ത ലെയറിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചോറിട്ട് കൊടുത്തു ഇതേപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ദം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദോശക്കല്ല് ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ബിരിയാണി പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ചൂടാവണം പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ചേർന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് നല്ല ബിരിയാണിയുടെ മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഐസൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഞാൻ സെർവൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക്സ്